నమస్తే నేను సుందరరామ్ రెడ్డి చాలామంది అడుగుతున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని ఎలా బై చేయాలండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని ఎక్కడ మనం ఎస్ఏపీ క్యాలకులేటర్లో రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ చూసుకోవాలి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏ పార్టీలో మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు అంటే కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నారండి వాళ్ళ కోసం ఈరోజు డిజిటల్ బోర్డులో నేను మీ ముందు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎలా కంపేర్ చేసుకోవాలి అలాగే ఎస్ఐపి క్యాలిక్యులేటర్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని మీరు ఎలా ఎలనైజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిరోద పోర్టల్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని ఎలా బై చేసుకోవాలి ఈరోజు మనం ప్రాక్టికల్గా డిజిటల్ బోర్డులో చూడబోతున్నాం ఓకే ఫస్ట్ నేను ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ డైరెక్ట్ గ్రోత్ మీరు పదే పది మేము చాలా వీడియోస్లో చెప్పామండి మీరు ఎప్పుడైనా సరే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొంటే కనుక కంపల్సరీగా డైరెక్ట్ అనే పదం ఉండాలి ఎందుకంటే ఎక్స్పెన్సివ్ రేషియో తగ్గుతుంది మీకు బేసికల్గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఏఎంసి వాళ్ళు ఎక్స్పెన్సివ్ రేషియో అంటే ఫండ్ మేనేజర్ ఫండ్ మేనేజర్ అండ్ వాళ్ళ స్టాప్ యొక్క శాలరీస్ తీసుకుంటారు మీ దగ్గర నుంచి వాటిని ఎక్స్పెన్సివ్ రేషియో అంటారు యూజువల్గా అది బిట్వీన్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇది కాకుండా ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని మీ దగ్గర చేర్చే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా కమిషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ కమిషన్ అంటారు ఓకే అది లిటరల్గా అది వన్ పర్సెంట్ దాకా ఉంటుంది అయితే ఈ మధ్య సెబీ వాళ్ళు ఏంటంటే లాంగ్ బ్యాకే మీకు వాళ్ళు కస్టమర్కి ఛాయిస్ ఇవ్వండి డైరెక్ట్ లేదా రెగ్యులర్ అని చెప్పేసి రెండు రకాల ఫండ్స్ ఛాయిస్ ఇవ్వమని చెప్పారు సో డైరెక్ట్ అంటే మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ కమిషన్ బైపాస్ చేసుకుంటూ డైరెక్ట్గా మనం బై చేసుకోవటం అంట తద్వారా ఏంటంటే మీకు వన్ పర్సెంట్ కమిషన్ సేవ్ అయిపోతుంది లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ అది కాంపౌండ్గా చాలా డబ్బు మీకు సేవ్ అవుతుంది అందుకని మీరు ఎప్పుడైనా సరే డైరెక్ట్ కొనుక్కోండి ఓకే సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో డైరెక్ట్ అనే పదం కంపల్సరీగా ఉండాలి సో ఎస్బీఐ అంటే ఏమ్స్ ఏ ఏ కంపెనీ అయితే ఇట్లా రన్ చేస్తుందో అవి ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ అంటే నేను ఈక్విటీలో స్మాల్ క్యాప్ క్యాటగిరీలు ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నాను డైరెక్ట్ అంటే థర్డ్ పార్టీ నేను బైపాస్ చేసుకుంటూ డైరెక్ట్ నేనే బై చేస్తున్నాను అర్థం సో ఇప్పుడు మన మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ డైరెక్ట్ గ్రోత్ ఓకే సో ఇదండి నేను వాల్యూ రీచ్ అయితే ఆన్లైన్ డాట్ కామ్లో దీంట్లో కంపేర్ చేస్తున్నాను ఇది ఈ డేటా ఏంటంటే నిన్న అనమాట మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత అప్డేట్ చేస్తారండి యూజువల్గా అది మిడ్నైట్ అయి ఉంటుంది అండ్ అందుకని ఇప్పుడు మనకు అనిపించే అన్ని ఎంత లైవ్ది కాదనమాట నిన్నటిది సో నిన్న ఇది జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయింది ఇది కనుక చూసుకున్నట్టయితే గ్రోత్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే రెండు రకాలు మీకు ఆఫర్ చేస్తుంటే ఒకటి గ్రోత్ అంటే లైక్ స్టాక్ లాగానే మీ మీ యూనిట్ వాల్యూ అప్రిషియేషన్ అవుతా అవుతూ ఉంటుంది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో దాన్ని మనం గ్రోత్ అనుకోవచ్చు రెండోది డివిడెండ్ అండి డివిడెండ్ అంటే అప్పుడప్పుడు కొంత అమౌంట్ బ్యాక్ కట్ చేసి మీకు ఇస్తూ ఉంటారు దాన్ని డివిడెండ్ లేదా ఇన్కమ్ ఫండ్స్ అంటారు సో ఈ రెండింటిలో ఒక ఛాయిస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎక్కువసార్లు మీరు ఏజ్ కనుక రాంగ్ సైడ్ కొనుక్కుంటే బెటర్ టు గోపర్ ఐడి సిడబ్ల్యూ ఈ ఆప్షన్కి వెళ్ళండి లేదు మీరు యంగ్ మనీ ఇప్పుడల్లా అవసరం లేదు లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్కి నాకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనుకున్నప్పుడు బెటర్ టు గోపర్ గ్రోత్ అనమాట సో అలాగన మనం ఈ ఫండ్ని ఏమనాలి ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ డైరెక్ట్ గ్రోత్ అది కాంపిడెన్స్ ఉంది కంప్లీట్ నేమ్ అనమాట సో ఇది చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఏముంటుందండి ఇది లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్ అనమాట ఓన్లీ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ అంటే ఇది బాస్కెట్ ఆఫ్ ది ఈక్విటీ స్టాక్స్ ఆఫ్ ది ఓన్లీ స్మాల్ క్యాప్స్ సో ఇండియాలో స్టాక్స్ మొత్తాన్ని మూడుగా క్లాసిఫై చేస్తారండి ఒకటి లార్జ్ క్యాప్ లార్జ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే టాప్ హండ్రెడ్ ఉన్న బిగ్ కంపెనీస్ని లార్జ్ క్యాప్స్ అంట అనొచ్చుకోవచ్చు మనం తర్వాత వన్ నాట్ వన్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ వరకు ఉన్న కంపెనీస్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ని మిడిల్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ షార్ట్ కట్లో మిడ్ క్యాప్ అంటారు సో టూ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి మిగతా త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ మొత్తాన్ని కూడా స్మాల్ క్యాప్ అంటారు సో ఇక్కడ మాత్రం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాళ్ళు స్మాల్ క్యాప్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకోరండి టాప్ టూ ఫిఫ్టీ నుంచి తీసుకుంటారు అంటే స్మాల్ క్యాప్లో ఉన్న టాప్ టూ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ మాత్రమే పిక్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు రైట్ సో మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి ఎస్ఐపి వాళ్ళు అయితే మినిమం ట్వెల్వ్ మంత్స్ కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలండి లంసం వాళ్ళు సింగిల్ టైంలో మీ దగ్గర ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటే సింగిల్ టైం స్టాక్లో మీరు బై చేసుకోవచ్చు ఈరోజు మనం లంసంలో ఎలా బై చేయాలో నేను ప్రాక్టికల్గా చూస్తాను మీరు చూసి మీరు అంతా మీరు కూడా బై చేసుకోవచ్చు సో లాక్ అంటే ఏం లేదు లాక్ టైము మీరు కనుక వన్ ఇయర్ లోపు కనుక క్లోజ్ చేసుకుంటే వన్ పర్సెంట్ ఎగ్జిట్ లోడ
and the expense ratio is 0.75 and we have, for example, 1 lakh yearly 750 rupees pay jayali, 1 lakh yearly 750 and little ga daily, you know, 1 and a half rupee ala pay jasthan 1 lakh mehne charges kanda. Okay, so this is fund charges, so 0.75 and the direct fund concunte, SBS mark up direct fund concunte, uh, Mikaya expense ratio and the 0.75. More than one year and Kunte exit load pages upon ledu, direct content and Gabati, mediator commissioning on all ledu. So simple product, okay. So uh, literally, Miku uh, 25 uh, percent was in the long term point of law. So, this is guaranteed uh, historical data. Uh, but, if you have a market all time high, you can buy it. Okay, you can buy it. You can buy it. Rule number one market is equal to the market. Rule number two market is market to the all time high. You can buy it. 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 You uh, uh, Nepal growth fund and the 22 percent CEGRs open 27 years in Chistan with Bet Kondi. 22 percent CEGRs open 27 years in Chistan. And then Kondi later 10 years in Chistan, 26 percentage. So, uh, then in uh, index to compare the other one. Ikada small cap under 250 small cap uh, index to compare the other one. Chundi, Idi Din Prakaran Jusar and Kondi, index in beat just in the index eleven percent returns is there, seven years will make twenty percent of Chindi. That's too good. Throughout the seven years point of the Justa, index generated in the eight point seven percent and Danto compare is Kunapudu, nineteen point five percent days. That's too good. And three years point of the Jusna Sare, nineteen, twenty seven percent days. And even one year point of the Jusna Goda, index in beat just in the ante, literally index in beat just in the mutual fund. And that's too good and matter. Either now index in a fund beat just in the alpha and alpha and a cool returns generated as a company's matter. Okay. So ante mutual fund performance. Chala Baga or not like For example, the Intlogan can invest in this fund Logan can invest in this fund. rate of chance on it. Then SAP calculator choose none and SAP calculator low. It should five thousand investors in Nicada and the five thousand rupees per month. Okay, and then twenty five years with ten. Time and the twenty five years. So, and then retirement planning can matter. 25 years. And the rate of return 25. Why 25 years ago? This mention is an ante. SBA lost 10 years in Chistan Gabati in a bit. Guarantee and Padam Watt Leather Nino, historical data Prakar and Amata Nano. Okay. So, E Prakar and Chuskun and Kudman Kanthus in the average meta 11 crore is Nandi. It's 11 crore. Total me investment to 15 lakhs and total me investment to 15 lakhs and me coche returns to 11 percent is and I am taking the 25 percent kind of returns for 25 years time and Every month, and then we share another five thousand. Yen do kuni twenty five this percent this kuna nante because id idi already historical data proves this nende. And do kuni this kuna no historical data prakar id already twenty six percent this nchon no sir screen me da. Nen this kuni best small cap fund. Right. Nen second inko fund this kuna. I'll go for access this kuna no access small cap fund. Okay, so now we are into second uh, fund and this is a access small cap for direct growth again and uh, this is growth plan e point of time low on NAV and uh, this uh, dividend option and okay. So rate of return interest in the uh, 20, 24 uh, percentage, literally 25 percent is in the goda. Uh, in last 10 years in last 10 years nunchi and what is the expense ratio 0.35 it's very least in industry and uh, rough ga meeku daily you know ok rupaya padutundi lakh rupayalu maintenance cost ante and two good returns returns are too good okay so itla meer compare cheskondi ee portal ki vachese yandi compare cheskondi unnatlo nunchi best fund meer pick cheskochu unnatlo nunchi best fund meer pick cheskochu ipudu mutual funds ni ela buy cheyalo nenu chupistanu okay uh, come to the coin zeroda nenu mem zeroda vaadtunnam ga ante nenu zeroda la chupistunnandi meeku e trading account unte aa uh, trading account lo meer chusukochu zeroda la entante kite.zeroda lo ne mana trading chesukochu and coin.zeroda lo mutual funds and index funds mana buy chesukochu so ikkada nunchi nenu login నేను so, 
నేను ఇది తీసుకున్నానండి మీకు కావాల్సిన పని నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఏది కావాలంటే అది ఎస్బీఐ కావాలంటే ఎస్బీఐ లేదా యాక్సెస్ కావాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోండి మీరు నేనైతే ప్రస్తుతానికి నిరాయసక్ ట్యాక్స్ ఎవరి ఫండ్ తీసుకున్నాను ఇది ట్యాక్స్ ఎవరి ఫండ్ అండి ఇది ఇది ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ ఇయర్ బై చేశాను టుడే ఐఎమ్ గోన్ టు బై వన్ మోర్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎలా బై చేయాలని చూపించడం కోసం నేను చూపిస్తున్నాను మీకు సో ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి మీకు టూ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు టూ ఆప్షన్స్ వస్తాయండి ఒకటి డైరెక్ట్ బై లైక్ స్టాక్ లాగానే మీరు బై చేసుకోవచ్చు అండి ఈ బటన్ క్లిక్ చేశారనుకోండి మినిమం వన్ థౌజండ్ నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద ఫండ్ని బట్టి మనం బై చేయాల్సి ఉంటుంది తక్కువ అంటే వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ అంటే కొన్ని ఫండ్స్ అయితే వెయ్యి రూపాయలకి అలౌ చేస్తే కొన్ని అయితే ఫైవ్ థౌసండ్ అలౌ చేస్తే మీరు ఒకసారి చూసుకున్నారు మీకు ఇది అర్థం అవుతుంది రెండోది ఎస్ఐపి ద్వారా ఎస్ఐపి అంటే ఈవెన్ హండ్రెడ్తో కూడా మీరు అలౌ చేస్తారండి ఎస్ఐపి అయితే మినిమం కమిట్మెంట్ ఉంటుంది మినిమం వన్ ఇయర్ మీరు కీప్ ఆన్ పేయింగ్ అనమాట మినిమం వన్ ఇయర్ అది అన్లిమిటెడ్ అంటే ఎంతకాలమైనా మనం పే చేసుకుంటూ పోవచ్చు అట్లా బై అయితే మాత్రం ఒకేసారి మీరు సింగిల్ టైం లైక్ స్టాక్ లాగా బై చేయాల్సి ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు స్టాక్ లాగా బై చేస్తున్నానండి ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ అలర్ట్ వచ్చింది ఎస్ఐపి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ దిస్ ఫండ్ ఈజ్ లాక్డ్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే ఇది ట్యాక్స్ ఎవరి ఫండ్ కాబట్టి ఇందులో మీరు కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే వాటిని త్రీ ఇయర్స్ మీరు అమ్మలేరు ఎందుకంటే ఇది ట్యాక్స్ ఎవర్ ఫండ్స్ కాబట్టి ఓకే నేను తీసుకుంది ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ లేదా యాక్సెస్ కాదండి ట్యాక్స్ ఎవర్ ఫండ్ అందుకని దీంట్లో కంపల్సరీ త్రీ ఇయర్స్ లాక్ టైం ఉంటుంది సో ఇది మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ పెట్టాలండి సారీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టాలి మినిమం నేనేం చేస్తాను మినిమం అమౌంట్ నేను ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇట్లా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఓకే సో నేను ఫైవ్ థౌసండ్ దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి నేను ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ కండిషనల్ బై అంటే లిమిటెడ్ ఆర్డర్ అనమాట మీకు ఒక పర్టికులర్ ప్రైస్కి మీరు కొనాలి అనుకుంటే పర్టికులర్ ప్రైస్ కూడా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు నాకైతే అదేం లేదు మార్కెట్ ప్రైస్కి బై చేయమని చెప్దాం అనుకుంటున్నాను నేను సో అందుకని డైరెక్ట్గా ఆర్డర్ ఇస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ ఫండ్ అంటే మిరా ఎసెట్ ట్యాక్స్ ఎవరి ఫండ్ని నేను ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ సింగిల్ టైం బై అనమాట ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు బై చేసుకోవచ్చు ఈ రూట్లో నేను బై చేస్తున్నాను నాకు ఇలా కాదు ఎస్ఐపిలో నేను బై చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి దీనికి ఏంటంటే మీరు కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలి మీరు దీంట్లో కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలి మంత్లీ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఏ తారీఖు నీకు ఈ అమౌంట్ డిడక్ట్ అవ్వాలి క్లారిటీ ఉండాలి మీకు మంత్లీ ఏ తారీఖు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు మంత్లీయా వీక్లీ ఇక్కడ డిసైడ్ అవ్వండి వీక్లీయా ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారియా మంత్లీయా క్వార్టర్లీ ఎప్పుడెప్పుడు కట్టవాలనుకుంటున్నారు మీ మీ అమౌంట్ అనేది క్లారిటీ ఉండాలి ఎక్కువ శాతం అందరు తీసుకున్నది మంత్లీ అండి మంత్లీ ఏ ఏ తారీఖు కట్టవాలో మీకు క్లారిటీ ఉండాలి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎవ్రీ మంత్ ఫిఫ్త్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఎవ్రీ మంత్ ఫిఫ్త్ సో ఇక్కడ ఆ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటారు అండ్ తర్వాత ఇక్కడ మీరు బై ఆడిస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు బై ఆడించుకోవచ్చు ఓకే సో ఇదేమో ఒకటి ఆటోమేటిక్ స్టెప్ అప్ అండి అంటే ఎవ్రీ మంత్ లేదా ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు పెట్టే అమౌంట్ పెంచుకుంటూ పోదాం అనుకున్నారు అనుకోండి సపోజ్ శాలరీ హైక్ వస్తుంది నాకు ఎవ్రీ ఇయర్ అందుకని నా నేను పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా పెంచుదాం అనుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ మనం ఆటోమేటిక్గా స్టెప్ అప్ ఆడుకోవచ్చు లేదు అంటే ఎప్పుడైనా మీరు అమౌంట్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఆ మంత్ నుంచి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా మనం అప్పుడు మనం అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా ఎస్ఐపి కానీ లేదా డైరెక్ట్ బై కానీ మీకు నచ్చినట్టు ఇప్పుడు కావాలంటే అమ్మేసుకోవచ్చు దాన్ని రిడీమ్ అంటారు అండ్ మాడిఫై చేసుకోవచ్చు వేరే ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి బోల్డ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి మనం ఈ ఆప్షన్స్ గురించి తర్వాత డిస్కౌంట్ చేద్దాం అండి ఓకే సో నేను ప్రస్తుతానికైతే నేను బై చేస్తున్నాను నేను డైరెక్ట్ బై చేస్తున్నాను నేను బై డైరెక్ట్ బై ఫైవ్ థౌసండ్ వర్త్ ఇప్పుడు నేను బై బాట్ ఇచ్చేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా ఓకే సో ఫైవ్ థౌసండ్ వర్త్ ఒకేసారి సింగిల్ టైం బై బై సో ఇది మళ్ళీ కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇంకోసారి అడుగుతుంది మెరా ఎసెట్ ట్యాక్స్ ఎవరి ఫండ్ ఈఎల్ఎస్ఎస్ అంటే క్లియర్గా ఇది టీ త్రీ ఇయర్స్ లాక్ టైంలో ఉంటుంది అండ్ ఐ షూడ్ బై ఎస్ ఐ వాంట్ టు బై ఓకే నేను ఒకసారి ఆర్డర్ ఇచ్చేసానండి ఇది ఆర్డర్ తీసుకుంది అది ఫైవ్ థౌసండ్ వర్త్కి సో ఈ ఆర్డర్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఆర్డర్స్ ఎప్పుడు మీరు వన్ థర్టీ లోపే ఇవ్వాలి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ థర్టీ లోపు కనుక మీరు కనుక ఆర్డర్ ఇస్తే ఈ ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఈరోజు ఈరోజు ఈవినింగ్ ఏ ఏ ప్రైస్ అయితే ఉంటుందో అనేవి ఆ ప్రైస్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు విత్ఇన్ ద త్రీ డేస్ కల్లా మీ
ఓకే తర్వాత ఇలా చూస్తే ఈ ఫండ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయండి మీరు కనుక దీన్ని స్కెల్అప్ చేసినారు అనుకోండి ఏ ఏ సెక్టర్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఏ ఏ కంపెనీలు ఎంత ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మొత్తం క్లియర్గా ఉంటుంది సో మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వచ్చు మీ డబ్బులు ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కంపెనీ వాళ్ళని చెప్పేసి అండ్ మీరు బై చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ బయ్యా లేదా ఎస్ఐపీయా డైరెక్ట్ బై అయితే ఇది బై తీసుకోవచ్చు ఎస్ఐపి అయితే మంత్లీ ఎంత అని తీసుకోవాలన్నమాట నేను డైరెక్ట్ ఇలా క్లిక్ చేశాను అనుకోండి సింగిల్ టైం బై ఇది ఓకే ఇది మినిమం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండి ఇది మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీంట్లో ఎప్పుడు కానప్పుడు బై చేసుకోవచ్చు బట్ వన్ థర్టీ లోపు నాకు అలా కాదు ఎస్ఐపి రూట్ కొందామనుకుంటే మాత్రం ఎస్ఐపి తీసుకోవాలి ఇది తీసుకుంటే మాత్రం కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలి మీరు అంటే ఎన్ని నెలలు ఇట్లా ఎంత అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారనుకోండి ఇక్కడ ఇది ఇది కంపల్సరీ ఎస్ఐపిలో మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది వీక్లీయా లేదా ఫోర్ నైటా లేకపోతే మంత్లీ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి మీరు ఓకే సో ఎస్ఐపి అయితే ఇది డైరెక్ట్ బై అయితే ఇది ఓకే బెస్ట్ ఏంటంటే ఎస్ఐపి తీసుకోండి మీకు ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ అలవాటు అవుద్ది మార్కెట్తో ఒక రోజు చూసుకున్న పని లేకుండా ఆటోమేటిక్గా వెల్త్ క్రియేట్ అయిపోద్ది మనం చూసాం ఎస్ఐపి క్యాలిక్యులేటర్లో చూసామండి జస్ట్ మంత్లీ ఫైవ్ థౌసండ్ కూడా అండ్ లాంగ్ టర్మ్లో చాలా డబ్బు వస్తుంది సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఫ్యూచర్లో ఇలా లెవెన్ క్రోర్స్ మీకు రాబోతుంది అంటే ఆ వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెలే వేరండి ఓకే ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ చేస్తాను మీరు మార్నింగ్ లేసి అప్పుడప్పుడు కనుక మీరు ఎస్ఐపి క్యాలిక్యులేటర్ లాంటి చూస్తున్నారనుకోండి మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఫీచర్స్ మీకు విజువలైజ్ అవుద్ది నెక్స్ట్ ఫీచర్లో మీరు ఎంత ఆస్తే రాబోతుంది ఏం చేస్తే రాబోతుంది మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీద ఏదైనా బై చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఒకటి రెండు సార్లు ఆలోచిస్తారు అరి ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మనకి లాంగ్ టర్మ్లో వెల్త్ క్రియేట్ అవుద్ది కదా అని చెప్పేసి అందుకని ఐ డూ స్ట్రాంగ్లీ సజెషన్ వీక్లీ ఒకసారి ఈ ఎస్ఐపి క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేయండి దీంట్లో మీరు ఈ నెంబర్స్ పెడుతున్న ద్వారా మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఓకే నా యూ అండర్స్టాండ్ హౌ టు బై హౌ టు పిక్అప్ ద బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వై విత్ వాల్యూ రీచర్చ్ ఆన్లైన్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ మీరు హిస్టారికల్ డేటా చాలా డైరెక్ట్ గూగుల్లో కూడా టైప్ చేసుకోవచ్చండి మనకి ఫైవ్ డేస్లో మీ చార్ట్ ఎలా ఉంది అండ్ వన్ ఇయర్ టిల్ ద ఇయర్ ఎలా ఉంది అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో చార్ట్ ఎలా ఉంది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నీ రిటర్న్స్ ఎలా వచ్చినాయి మ్యాక్సిమం రేటు ఎలా వచ్చిందో మనం గూగుల్లో డైరెక్ట్గా ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ డైరెక్ట్ గ్రోత్ ఇలా మీకు ఏ ఫండ్ ఉంటే ఆ ఫండ్ ఏమి క్లిక్ చేసుకోండి డైరెక్ట్గా మీకు ఇక్కడ డేటా చూపిస్తుంది సో మీ చేతిలో ఉంటుంది మీ ఎసెట్ ఈ రేట్ ఈ రోజు రేట్ ఎంత ఉందనేది అండ్ థర్డ్ వన్ ఎస్ఐపి క్యాలిక్యులేటర్ చూసుకోండి మీకు ఎంత అమౌంట్ రాబోతుంది మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ జీరోదల్లో దీన్ని ఎలా బై చేయాలో ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎలా బై చేయాలి అండ్ ఎస్ఐపి రూట్లో అండ్ డైరెక్ట్ బై ఎలా ఉన్నా మీరు చూశారు ఇంకా ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఎలా బై చేయాలో ఎలా ఏం చేయాలనేది వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి మేము నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటికి ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటాం ఓకే థ్యాంక్ యూ